Jackson Pinto de Oliveira, de 21 anos, foi preso na Avenida Pio 12, na residência de sua mãe, na manhã desta quinta-feira, pelas polícias civil e militar de Presidente Vargas. Com o homem, foram encontradas 700 gramas de maconha, 71 pedras de craque, mais 25 pés de maconha, R$ 57,00 e uma motocicleta fã 125 roubada. E aí nós prontamente é, juntamos aí nossas forças, né? Polícia Civil e Polícia Militar. E aí fizemos lá o deslocamento até a, a residência do cidadão aí. E chegando lá nós fizemos é, a abordagem do mesmo. O mesmo estava dentro de casa, não reagiu à prisão. E ali nós fizemos é, é, a busca dentro da residência do mesmo e localizamos esses produtos aí de posse do conduzido aí. No caso dele aqui, várias denúncias, né, de que anônima, de que ele estava é, portador do HIV e que ele estava andando com seringa, de, querendo infectar algumas pessoas. Só que diante disso aí já estava fazendo levantamento a respeito da comercialização de substâncias entorpecentes. E falei com os PM, né, o, o Amorim e o Fernando, nós deslocamos até a residência da mãe dele. E lá no quarto onde ele dorme, né, o quarto dele, nós adentramos e encontramos ele lá deitado no bolso da bermuda, essa quantidade no bolso da bermuda, e passamos a fazer a revista. E na revista nós encontramos, ele foi encontrado quatro pedras no bolso da bermuda dele, em seguida uma bolsa, né, com 700 gramas de da substância vegetal conhecida por maconha e 71 pedras de crack, como você pode ver, do crack. Aonde foi mais ou menos que tu conseguiu comprar é, 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 essa maconha? Comprei no leite. É, o do leite, você chegou lá e disse, rapaz, eu quero aí 700 gramas de maconha. Foi. Na maior simplicidade, o cara não fez restrição nenhuma, que ele tinha bastante para vender? Não, ele andava só com essa sacola. Só? Aí ele estupou na rua, como é que é? Tu foi atrás dele? Eu fui atrás dele. E aí, chegando? Cadê o bagulho e tal? Foi. Aí disse, rapaz, tem aí, tu tá... Quanto custou aí 70 gramas de maconha? 300 reais. 300 reais. Tu tava vendendo cigarrinho de quanto? Eu não vendia cigarro. Isso aí é só pro teu consumo, pra é. poder garantir vender as outras pedrinhas aqui. A pedra eu vendia. É. A pedra tu comprou a quanto lá? 500. Isso aí tu vende, ela vendendo agora ia dar quanto? O lucro? Ia chegar a quanto? 700. Ia ganhar 200 conto de lucro. E com certeza ia aumentando mais o, o negócio, né? Nativa, porque saindo da pra... A galera aqui na cidade já sabia que você era um dos vendedores aí de, desse produto? Sabia não. Você estava aí no mercado aí disputando com os vendedores. Não ninguém não, só que esse era o começo só. E, e agora? Como é que fica a tua situação aí? Fica quieto, né? Tinha 25 pés de maconha no canteiro, certo? Tu jogou lá a semente advoluta. Nasceu. O que, que tu ia fazer com esses pés de maconha depois? Eu nem sabia que ele tinha nascido. Fazia dia que eu não tinha ido lá mais. Tava com mais de mês que eu não tinha ido lá mais. Jackson, que também é portador do vírus HIV, é suspeito de andar com uma seringa com sangue infectado para aplicar nas pessoas. Eu queria saber, a pessoa que ficou me falando que eu andava atacando as pessoas com seringa, isso, Isso não é verdade. Você nunca, que... ameaçou, você nunca ameaçou ninguém de, 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 de é, triscar a, a seringa nas pessoas? Eu já já tá com uma semana que eu vejo esse comentário e a minha mãe ficou sabendo primeiro que eu e me perguntou. Eu falei que não era verdade. Ela queria que eu viesse da parte. Eu disse que não ia da parte. Por mim, as pessoas iam falar até cair a língua. Quando foi que tu descobriu que era portador é, deste vírus? Eu descobri em 2011. De, depois que tu descobriu, é, a tua parceira, como você falou agora há pouco, incentivou você a fazer o exame. Ela descobriu primeiro e incentivou que eu fizesse também, né? Que ela ficou, ela ficou com medo de eu descobrir por conta própria, aí ela, ela quis que eu fizesse também. Aí eu fui e deu positivo. É, Jackson, depois disso, descoberto, 2011, nós estamos já em 2014, já há três anos da descoberta. É, você teve relações sexuais é, com algumas moças aqui na cidade, ou mulheres? Não, não, não. Então isso aí eu quero que coloque em um prato limpo bem aí, porque as pessoas que compram na minha mão ficaram com medo e as pessoas não vão comprar onde é uma dele fazer a cobrança, o povo correram com medo dele por causa da mentira. 
porque ele queria distorcer. Então, ele tem um problema dele, que todo mundo sabe que ele nunca enganou ninguém. Aí eu quero que esse bem aqui, que eles dão um fim isso aqui e chamar também para a justiça, para justificar uma coisa, se foi verdade, se não foi, que ela já desmantelando o rolo lá dela. Deixa e eu não quero deixar que fique assim em branco, não. A senhora como mãe, como foi para a senhora quando soube que seu filho era portador do vírus HIV? Eu, eu me senti mal, eu não me senti muito bem, não, que eu tenho um problema de pressão alta. Já em relação à moto roubada, encontrada com um elemento, ainda hoje, o proprietário do veículo compareceu à delegacia do município, munido de documentos que comprovam que a motocicleta é sua. E há quanto tempo ela foi roubada? Mas a minha abriu, que ela foi que o rapaz tirou lá em casa, né, porque ele disse para mim, eu vou levar a moto, ela também não negou, porque só que ele ligou e vendeu. Você tinha esperança de, de, de recuperar esta moto um dia, hein? É porque esperança sim, porque como eu já, já tinha feito o BO e sempre a, a polícia faz brite, faz isso, aquilo, outro, entendeu? É, toma a, a, a decisão é, necessária é, e eu acredito também no trabalho da polícia, né? Porque eu sei que, que mesmo eu, eu ainda vim aqui onde ele essa semana aqui. Me informar que o dia que ele estava aqui tal, para mim poder tomar, a gente tomar providência. Bom, ele está sendo autuado em flagrante e em seguida ele vai ser transferido para ficar custodiado em um dos xadrez da delegacia de Vagem Grande à disposição da justiça de Vagem Grande.